，大唐皇帝从他的贤弟那弄完数十辆解放重卡。此时，李二已率一千特种兵登车，驰援幽州城，传令下去，跟上阵的头车禁止鸣笛。浩荡的车队整齐划一，跟着李二有序驶出长安城。我操，真高级！究竟这场安城是咋了？天天能见到怪兽。此时，幽州城上夜色如墨，城墙外喊杀声不断。两千大唐守军被两万突厥轮番攻杀，如今已经剩下不到千人。每个人的武器和铠甲出现了大大小小的豁口，尤其是守城将领林峰，他身上的刀伤超过十处，而突利可汗的耐心已经消磨殆尽。林峰果真悍将，再喊一次话，问问他能不能归顺我。如果他愿意，我让他做我们的格里达。可汗，这格里达可是大将军职位，怎么可以让一个唐人去做？突利可汗现在急需人才，看到唐将林峰，他还是生起了招揽之心。照我说的做，林峰将军，我们可汗说了，只要你能归顺，就拜你为大将军，一人之下，万人之上。我大唐将士宁在雨中高歌死，绝不寄人篱下火。林峰神色肃穆，视死如归。一众军士们听到林峰这么说，互相搀扶着站了起来。铁甲军上在否？铁甲军人在,人在。声音震天，传遍方圆数里，几百将士。进阶怒吼，杀气冲天。这到底是一批怎样的敌人？难道这大唐风骨说的就是这群唐人？不识好歹，拿弓来！鸣枪一朵，暗箭难防。一支箭矢直射林峰肩膀。啊、将军，不用管我。林峰知道突厥喜欢在箭头上涂抹马粪，只要中了他们的箭，基本已经宣布死刑了。我对不起幽州百姓，对不起陛下。前方便是幽州，各队请注意，放战歌。收到。时间拖久了，恐生变故。今晚必须拿下幽州。可汗放心，大唐的援军还早呢。是啊，这才一天的功夫，这人军怎么可能能到？破城之后，杀光、抢光、烧光。听说这大唐女人不光长得好看，这肉吃起来……嗯，你们有没有听到什么声音？这是什么声音？为何听得我这么头晕？突厥脸上带着好奇的表情，死死盯着面前的黑暗中。突然，一阵强光袭来，照得突利菊花一紧。这是什么东西？竟然能发出犹如太阳一般的光芒？前面是何人作怪？大唐军神李靖前来取尔等蛮夷西瓜。拿命啊！什么？这才一天不到，李靖怎么就赶到了幽州？城楼上的林峰和将士们听到这个声音，都是热泪盈眶。严军来了！严军来了！我们有救了！所有的人都看向战歌传来的方向，只见重卡冲向突厥，在巨头面前非死即残。这是什么东西？二队准备投掷手榴弹，十息之内必须把所有的手榴弹全部丢出去。二队收到，准备投掷手榴弹。不一会，重卡车厢飞出上千颗手榴弹。哈哈，果真如贤弟所说，火力即是真理呀、啊！突厥人数拥有绝对优势，还有机会反扑。不过经过卡车和手榴弹的冲击，他们的心理防线已经没了。这仗还怎么打？快跑吧！这帮大唐人是妖怪！都给我回来！都给我回来！我无敌的草原骑兵就这么败了吗？而且败得这么干净利索，留得青山在，不怕没柴烧。我还是浑水摸鱼一起跑吧。突利可汗脱下了自己身上的华贵衣，变成了普通的小杂鱼，一路奔跑。站住！既然你自己找死，他这个可汗可不是白白得来，算得上是部落里数一数二的勇士。眼前的唐兵也不废话，举刀就砍。突厥本来炼铁技术就十分低下，如今碰到这种百炼钢刀，只能饮恨西北。为什么每次都是这种小杂鱼啊？要是能把可汗抓住了，李将军可是说了直接封为特种兵首领的。魏国公，受伤的将士们安顿好了吗？回陛下，林峰将军和受伤士兵都已经打了破伤风，没什么大碍了。魏国公，你说让林峰当着特种兵的长官如何？李靖作为国公，不可能每天都带着这一千人队伍，他还有别的事。陛下，这林峰正是最合适的人选。幽州的一百守城军士也编入特种兵，没有他们的誓死抵抗，这幽州城就完了。赏每人良田十亩。对了，突利可汗抓住了吗？回陛下，只找到了他丢弃的衣服，想必是混在普通士兵中逃了。也好，让他回去洗干净脖子，等着朕的大刀吧。多亏贤弟给的这重卡呀，等朕征服突厥部落，就在草原为我那贤弟立碑。
呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！贤弟，你吃的那是屎吗？老李，你懂个屁！他闻着臭蛋吃的香。哇哇哇！不得了，不得了！来，你们两个也尝一尝这油炸臭豆腐。不不不不不！嗯，相信我，我还会害你们不成。李二选择相信贤弟，硬着头皮拿起一块臭豆腐。哦，贤弟呀，还得是你呀！我还以为吃这东西的原因是不能直接吃屎呢。哦这时，一身布衣的程处莫从后院走了出来。小程啊，快来尝尝这道美味！不是吧，陛下也吃了假屎吗？程处莫顶不住这臭豆腐，自顾自从厨房摸出一大块卤牛肉出来。橙子，肉吃多了不好，你把握不住。来，让你李叔吃。李二撕下一块放入口中，这不是牛肉吗？就是牛肉啊，牛肉不就是用来吃的吗？吃就吃吧。哎。算了，叶晨当真打败突厥，朕还不知道怎么报答呢。先生，下午的训练是什么呀？我现在是一天不训练就浑身难受。下午二十里负重跑，没有挑战性。先生，什么时候增加训练难度啊？什么？这还没有挑战性？再让程家小子继续这样下去，我这个千古逼地的风头就被程咬金抢光了。以后让我在程咬金的面前怎么抬起头来？贤弟呀、啊，我也有两个不成器的儿子，你看。没问题，送过来给你调教上几个月，保证就连李二的儿子也比不上他们。小郎君，我那里也有一个不成器的儿子，都送过来吧。不过咱可说好了，到了我这里可就一切都得听我的。老李，老房，到时候可别怪我心狠手辣呀。哈哈，没事没事，严世出高徒嘛。父皇，我已经有了十多个老师了，怎么还要给我找老师啊？李二非常重视皇子们的教育，他们的老师基本每天都不带重样的。哼，这次给你们找的可是仙师，行军打仗、治病救人、吟诗作对，样样精通。能让父皇如此夸赞的人，他们这辈子还是第一次见到。李泰和李承前脑补出一个白发苍苍的老神仙。我告诉你们，到时候不能暴露自己的身份，你们的名字也要改一下。明天一早，父皇送你们过。父皇，这是什么？这是三轮车，是你那师傅整出来的。看来这个师傅能给我带来惊喜。李二如同送孩子上学的一个老父亲，前往邺城酒馆。老李来了呀！卧槽，还真把两位殿下给送来了。难道这就是父皇所说的仙师？怎么这么年轻，连胡子都没有？快点见过你们的师傅。两个人有声无力地喊了一声：“师傅，不错。”老李，你的基因真不错，生的孩子都挺帅。那是，你也不打听打听。俺、啊、老李年轻的时候也是十里八。村有名的郡后上，哇哇哇！不得了，不得了！大李、二李，那你们家里有没有姐姐啊？没有姐姐，有两个妹妹。老李啊，老李，你这是一直骗我呀？你不说自己没女儿吗？我尼玛！你是朕的贤弟，朕绝对不能当你的岳父。此时，房玄龄也带着他的儿子走了进来。哎，去你丫的！二人是发小，忍不住想打个招呼，如果不制止，李二的身份就暴露了。在老师面前不能大喊大叫。对了，我这可是寄宿制，七天他们才能回一次家。贤弟呀，你可要好好关照我这两个儿子啊！老李，在教书育人这方面，我可是懂王，保证把他们教导成不世之才。老李，我准备先对你们两人的儿子进行军训训练，明天开始你和老房就先别来了。军训。贤弟，你就把知识交给他们就行了，这军训还是免了吧。李二想到当时程触墨的魔鬼式训练，现在有点慌了。老李，怎么说这两个人也是我的贤侄，我怎么可能害他们呢？你们两个赶紧走吧，七天后再来，我怕你们来了孩子闹腾回家。<笑>等到他们行完拜师礼之后，就正式成为叶城的弟子了。以后呢，我教你们文化课，体育课由小程来教。哦。这下放心了，小城是老熟人了，肯定不会请宫中的老古董们为难我们的。看来在这酒馆要比宫中过得还要滋润。好日子要来了！<笑>快跑啊，快跑啊！哈哈哈，终于可以霍霍陛下的儿子了。小城可不怕他们几个报复，这可是叶城亲口安排的。